Para el próximo 7 de febrero del 2021 se tiene prevista la realización de las elecciones generales de presidente, asambleístas y parlamentarios andinos. El consejero del CNE, Luis Verde Soto, planteó que las votaciones se inicien a las 6 horas y se extiendan hasta las 18 horas. Ya que las condiciones de salubridad para febrero del 2021 muestran que la pandemia estará aún bajo un grado relativo de control. Por su parte, la presidenta del CNE, Diana Tamaín, sostuvo que la propuesta podría acarrear la nulidad de las elecciones. Esas propuestas son totalmente ilegales porque constan en el Código de la Democracia. En el caso de extender en los horarios no es aplicable porque el Código de la Democracia contempla que el periodo de elección, el día de la elección, su horario es de 7 de la mañana para que la ampliación del horario sea aplicable debe existir una reforma al Código de la Democracia. En caso de cumplimiento, sin haber una reforma al Código de la Democracia, esto conlleva a la nulidad del proceso electoral. Atamaín además sostuvo que existen tres alianzas políticas de cara a las próximas elecciones generales. La alianza Partido Social Cristiano y Creo, la Alianza del Partido Socialista y Movimiento de Concertación y la tercera Alianza del Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social. Son las tres organizaciones más que tres alianzas que hemos registrado. Además, sobre la situación del expresidente Correa y su fallida postulación a la vicepresidencia, dijo lo siguiente. Se ha presentado únicamente en forma presencial, personal, como manda el reglamento del, del Código de la Democracia, el candidato presidencial. No se ha presentado de forma personal el vicepresidente, por eso les había dado el número, y que solo son 15 los precandidatos a la vicepresidencia que te ha cumplido con el requisito de la presentación de forma personal. Más de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para acudir a las urnas para elegir un nuevo presidente de la República. En caso de no alcanzar el porcentaje requerido, se realizará la segunda vuelta el 11 de abril del 2021. Para Última Hora Ecuador, Oscar Martínez.